नमस्कार मैं राम प्रकाश राय रविवार के इस खाद बातचीत में आपका स्वागत बीते दिनों इंडिया टुडे और सी वोटर के सर्वे आए जिसको लेकर के कई सारी अलग अलग रिपोर्ट्स आई इस सर्वे में बार बार ये बात कही गई है कि अगर वर्तमान में अगर इस समय चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को उससे नुकसान होगा उसके पीछे कई सारे कारण भी हो सकते हैं इन सब में जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो साख है उसमें लगातार गिरावट आती जा रही है बीते दिनों जो अडानी ग्रुप के तमाम वित्तीय हेरफेर के चलते जो हिंडनवर्ग की रिपोर्ट आई हिंडनवर्ग ने जो बड़े खुलासे किए और उसके साथ जो तमाम विपक्षी राजनीतिक दल हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को कनेक्ट करते हुए संसद से लेकर के सड़क तक प्रदर्शन किया इसके अलावा जो एक विदेशी व्यापारी जिनके बारे में कहा जा रहा है जो विदेशी व्यापारी जिनको लेकर के बीते शुक्रवार स्मृति ईरानी कैबिनेट मंत्री जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बकायदा जिसको लेकर के उन्होंने देश को एकजुट होने की बात कही जार्ज सोरोस उनका जो लेख आया उस पर विवाद हुआ उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के सवाल उठाए गए तो ये सारी जो घटनाएं हैं वो ऐसी हैं जिसको ले जिसमें देखा जाए तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं चाहे वो अडानी के मामले में उनकी चुप्पी को लेकर के सवाल उठाए गए हों संसद में सवालों का जवाब ना देने को लेकर के सवाल उठाए गए हों या फिर जो तमाम घटनाक्रम हुए उनको उनके ऊपर जो पूरे सरकार की चुप्पी है उसको लेकर के उठाए गए सवाल हुए तो ये जो सारे सवाल हैं वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हैं और इसके चलते ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख में गिरावट आई है और इस गिरावट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा क्योंकि इस साल जो है वो कई प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव होने हैं इसके अलावा अगले साल जो साल दो में लोकसभा का चुनाव होना है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है चाहे वो उत्तर के तमाम राज्य हो दक्षिण के तमाम राज्य हो उनमें भारतीय जनता पार्टी के नए नए प्लान्स जो है वो सुनने के लिए मिलते रहते हैं तमाम मीडिया रिपोर्ट जो है वो वहाँ को अलग अलग प्रदेशों को जो जिस प्रदेश के हिसाब से जैसे टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणनीति बना रही है उसकी खबरें हम सब पढ़ते रहते हैं अब इन सब के बीच में एक बड़ी चीज जो बड़ी चर्चा है वो ये है कि इन सारे सर्वेज में या इन सारे कारणों को जितने कारण मैंने आपको ऊपर गिनवाए इन सब में सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधा गया है उनकी साख में गिरावट बताई गई है इन सब के बाद भी भारतीय जनता पार्टी चिंतित नहीं है भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावे कर रही है कि वो अधिकतम सीट जीतेगी 2019 में लोकसभा की जितनी सीटें जीत करके भाजपा ने सरकार बनाई थी उससे ज्यादा सीटें 2024 में जीतेगी इसके अलावा प्रदेशों के जो लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं वो लगभग सभी प्रदेशों में अधिकतम सीटों की संख्या की बात हो रही है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 80 लोकसभा की सीटें आती हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अस्सी की अस्सी सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है तो ये आखिर किस आधार पर यह दावे हो रहे हैं आज हम बात इसी पर करेंगे दरअसल जो बीते दिनों सी वोटर और इंडिया टुडे का सर्वे आया उसके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि में गिरावट दर्ज की गई है यह माना जा रहा है कि अगर वर्तमान में चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो है वो सीटों में नुकसान होगा अब इस सर्वे की बात हम वीडियो के अंत में करेंगे पहले हम जरा बात बाकी मुद्दों की कर लें भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर ही बनी हिंदुत्व के मुद्दे पर ही आगे बढ़ी और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के ही चलते हुए आज यहां तक पहुंची है जो है केंद्र में दूसरी बार सरकार है कई राज्यों में सरकार है ये बातें हम पहले भी कहते सुनते रहे हैं अब क्या अभी भी जो आ, मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के क्योंकि बीते कोई भी चुनाव आप उठा करके देख लीजिए चाहे वो गुजरात का चुनाव रहा हो हिमाचल प्रदेश का चुनाव रहा हो या अभी जो बीता है त्रिपुरा का चुनाव रहा हो हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता राम मंदिर का जिक्र जरूर करते हैं जो राम जो वो वो अब राम मंदिर के भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों को ऊपर कायम रहते हुए अपने वादों को पूरा करते हुए भव्य राम मंदिर का निर्माण करवा रही है तो राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का सदैव पसंदीदा मुद्दा रहा है और उस मुद्दे को लेकर के वो राजनीति करती है पर जो खबरें आ रही हैं अब ये माना जा रहा है कि जो राम मंदिर का मुद्दा है वो उतना प्रभावी नहीं रहा जिसके सहारे जो है वो चुनाव लड़ा जाए इसके अलावा धारा तीन एक मुद्दा है 
धारा तीन के हटाए जाने के बाद से ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को देश में और ज़्यादा मजबूती मिलेगी विशेषकर जम्मू कश्मीर राज्य में वहाँ से तीन को हटाने के बाद उसको दो दो भाग में बांट दिए गए ये सारी चीज़ें हुई लंबे समय से वहाँ पर परिसीमन का मामला अटका रहा परिसीमन को सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ भी ठहरा दिया उसके बावजूद भी वहाँ पर चुनाव की सुखबुगाहट अभी तक शुरू नहीं हुई है जो तमाम खबरें आती हैं मेन स्ट्रीम मीडिया से इतर ये विशेषकर मैं इस बात को कह रहा हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जो खबरें आती हैं उससे इतर बाकी की जो खबरें हैं जो तमाम खबरिया वेबसाइट्स रिपोर्ट करती हैं जो तमाम लोकल लोगों के द्वारा रिपोर्ट की जाती हैं तो उन सबको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव ना होने को लेकर के वहां पर जो आम लोग हैं उनके बीच में एक नाराजगी देखी जा रही है ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार का डर सता रहा है इस वजह से वहां पर वो पार्टी चुनाव नहीं कराती है इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मुद्दे रहे हिंदुत्व से जुड़े हुए जिसकी बात लगातार की जा रही है राम मंदिर के मुद्दे को अभी वर्तमान समय में फिर से एक बार तब हवा मिली जब कर्नाटक में बजट पेश हुआ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई ने अपना दूसरा बजट पेश किया जो उनके इस सरकार का अंतिम बजट है उस बजट में उन्होंने रामनगर बेट्टा में जो है वो भव्य राम मंदिर निर्माण कराए जाने की बात कही है ये जो है उनके ही एक मंत्री के द्वारा इस बात की मांग की गई थी और उसी मांग के जवाब में उन्होंने घोषणा की है कि रामनगर में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा इसके अलावा जो दूसरे धार्मिक स्थल हैं हिंदू धर्म के उनका जो है वो उनको भव्य स्वरूप प्रदान किया जाएगा इसके लिए करीब एक करोड़ रुपए का बजट भी उन्होंने अलॉट कर दिया अब एक बार फिर से धर्म के मुद्दे को भाजपा हालांकि गर्म करने में लगी हुई है लगातार उसको आगे बढ़ा रही है चाहे वो पूर्वी चाहे वो उत्तर भारत के राज्य हो या दक्षिण भारत के राज्य हो पर धर्म की बात भारतीय जनता पार्टी जरूर करती है अब फिलहाल जो सर्वे की रिपोर्ट है उसके हिसाब से धर्म की इस बात पर सवालिया निशान लग जाते हैं क्योंकि सर्वे ये कहता है कि धर्म के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को साल दो के लोकसभा चुनाव में लाभ होने नहीं जा रहा है अब इसके अलावा अभी जो बीते शुक्रवार जो हमने जिक्र किया था अभी बीते शुक्रवार को स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अमेरिकी अरबपति जो जार्ज सोरोस हैं उनके ऊपर हमला किया दरअसल जार्ज सोरोस ने 2023 के म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया था उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जो है वो वित्तीय लेन देन में जो वित्तीय हेरफेर जो अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया है उसमें वो शामिल हैं क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया तो इन सब को लेकर के उन्होंने कई सारे सवाल भी उठाए इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अडानी के संकट के चलते जो है वो उनकी जो छवि है वो खराब होगी और वो भारत जैसे देश में उनका वो जो है वो कमजोर होंगे इस सब को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाला और उन्होंने बाकायदा उनको जो है वो सोरोस पर हमले किए सोरोस को हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आज जब भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बनने की ओर अग्रसर है ऐसे में बाहरी ताकतों के द्वारा हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करने वाले जो लोग हैं उनको देश जो है वो एकजुट होकर के जवाब दे एक सुर में उन जवाब दे इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि तमाम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने के लिए विदेशी ताकतों के द्वारा फंडिंग की जा रही है जिससे भारत में कुछ राजनीतिक जल जो है भी वो भी उस साजिश में शामिल हैं इस विदेशी फंडिंग के सहारे साजिश रची जा रही है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब की जा सके बहरहाल उन्होंने लगे हाथ ये भी बता दिया कि इस तरीके की चीज़ें पहले भी होती रही हैं और पहले भी जिस तरीके से भारत जैसे देश ने विदेशी ताकतों का सामना करके उन्हें बाहर खड़े दिया उस तरीके से एक बार फिर से भारतीय लोग एकजुट होंगे और ऐसी विदेशी ताकतों का जो है वो सामना करेंगे तो ये उन्होंने आरोप भी किया आरोप भी लगाया और दावा भी कर दिया अब इन सब के बीच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है जो एक कुशल प्रशासक के तौर पर भाजपा जो उनकी छवि को प्रस्तुत करती है उसको मजबूत करने में फिर से लग गई है भाजपा इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे शुरुआती दौर में कि भाजपा चिंतित क्यों नहीं है दरअसल भारतीय जनता पार्टी चिंतित इसलिए नहीं है कि इन सारी घटनाओं के बावजूद भी इस तरीके के आरोपों के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संसद में भाषण दिया उस भाषण को तमाम लोगों के द्वारा खूब समर्थन मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में भाषण देते हुए बात कही कि एक अकेला मोदी जो है वो सबके ऊपर भारी है और इसकी वजह से विपक्ष परेशान रहता है साथ ही साथ उन्होंने ईडी का जिक्र भी कर दिया तो ईडी आई और अभी बीते दिनों जो बीबीसी के दफ्तर पर 
आईटी की रेट पड़ी आई जो इनकम टैक्स विभाग की वहाँ पर रेट पड़ी जिसको आईटी के द्वारा सर्वे की सर्वे कहा गया तो इन सारी घटनाओं के चलते एक चीज स्पष्ट है कि ईडी आईटी जैसी जो ताकतें हैं वो सरकार के पास हैं इसके अलावा इन सारी घटनाओं के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को मजबूत करने के लिए भाजपा पूरे दमखम से जुट गई है भाजपा एक बार फिर से उन्हें और मजबूती से उभार करके उनकी तस्वीर को सामने लाने में लगी हुई है जिस पर लगातार न केवल जो है वो शीर्ष नेतृत्व तो बल्कि जिले स्तर तक के संगठनों को लेकर के तमाम अलग अलग तरीके के प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं इसी के साथ साथ इसी के इसी का जो है वो क्रम इसी क्रम में अल्पसंख्यक समुदायों को जोड़ने का काम भाजपा अपने साथ कर रही है खासकर मुस्लिमों को वो मुस्लिम जो कभी जिसका विरोध करके कभी भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी उसलिए मुस्लिम समुदाय को आज भाजपा अपने साथ जोड़ करके राजनीति को राजनीति में आगे बढ़ना चाहती है तो ये जो सारी चीजें हैं इसके अलावा इन सारी घटनाओं के बावजूद भी जो सर्वे है वो ये कहता है कि आज अगर देश में लोकसभा के चुनाव करा लिए जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जो है वो करीब करीब तीन सौ अंठानवे सीटें आती हैं अब अगर तीन सौ अंठानवे सीटें कमजोर नरेंद्र मोदी और कमजोर भाजपा जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर मजबूत की आवश्यकता ही कहाँ है दरअसल ये पूर्ण बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें हैं हालांकि 2019 के मुकाबले ये सीटें घटा घट रही हैं इसलिए कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जो है वो कमजोर हो गए हैं साल 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें तीन सीटें भाजपा को मिली थी अब 55 सीटों का नुकसान दिखाते हुए बताया जा रहा है कि दो सीटें लगभग भाजपा जीतेगी तो अगर दो सीटें भी भाजपा जीतती है तो यानी केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की वापसी तय है और यही वो वजह है कि इतने सारे कारणों के बावजूद भी इतने सारे आरोपों के बावजूद भी इतने सारे हमलों के बाद भी जो है भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के चिंतित नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख में गिरावट आ रही है और वो जो है उससे चुनाव जीतने में उसे किसी तरीके की समस्या आ सकती है राज्यवार या लोकसभा के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी जो ही आज तक अभी तक जो भाजपा के लगातार चुनाव होते रहे हैं उसमें वो भाजपा के चेहरे रहे हैं अकेले भाजपा के चेहरे बन करके ही अभी तक भाजपा के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया और भाजपा तमाम राज्यों सहित लोकसभा चुनाव में भी उसको बड़ी जीत देखने को मिली थी तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बॉय के रूप में अभी तक बने रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख चेहरा है उसके बावजूद भी उनकी गिरती साख से भारतीय जनता पार्टी चिंतित नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर जोर शोर से लगी हुई है कि किस तरीके से भारतीय जो ये तमाम आरोप हुए आरोप लगे हैं जो तमाम दिक्कतें हुई हैं इन सबके बीच से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और मजबूती से उभार करके लोगों के बीच में प्रस्तुत किया जा सके जिससे चुनाव आसान हो सके न सिर्फ केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगाई जा सके बल्कि तमाम राज्यों के भी जो चुनाव हैं उनको भी जीत करके और राज्यों में सत्ता स्थापित की जा सके अब इन सब का भाजपा कितना इस्तेमाल कर पाती है कितना मजबूती से भाजपा प्रधानमंत्री को निकाल करके इन सारी समस्याओं के बीच से सामने ला पाती है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा बहरहाल जो सर्वे की रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास चिंतित होने जैसा कुछ भी नहीं है धन्यवाद